ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் டு டென் பேசி ஜங்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம யூனிட் செவனில் கம்யூனலிசம் அண்ட் பார்ட்டிஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கை கவர் பண்ணலாம் ஸோ பிஃபோர் தட் கம்யூனலிசம் அப்படின்றா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம நாட்டுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேகை யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜியன் வந்து அவங்க ரிலீஜியன் தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அண்ட் அவங்க வற்புறுத்துகிற கொள்கைகள் தான் வந்து கரெக்டானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக பொலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்மையும் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் கம்யூனலிசம் அப்படின்றது இன்றைக்கி செஷனில் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் எப்படி பிரிஞ்சு போச்சு அதுக்கு இந்த கம்யூனலிசம் அப்படின்றது எவ்வளோ தூரம் ப்ளே பண்ணியிருந்திருக்குன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பிரிட்டிஷோட பீரியடில் அந்த க்ரோத் ஆஃப் கம்யூனலிசம்ன்றது எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஹிந்து ரிவைவலிசம் ஷர்வபள்ளி கோபால் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஹிந்துவிசம் அப்படின்ற விஷயத்தை மேஜர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணது ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கான ரீசன் வந்து ஆரிய சமாஜ் அவங்களுக்கு சேரும் அப்படின்றாரு எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த ஆரிய சமாஜ் அப்படின்ற ஃபவுண்டேஷன் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அன்னி பர்சன்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்படின்னா பேட்ரியாட்டிசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரணும் அப்படின்னா அவங்க கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணுறப்ப தான் வரும்ன்ற சில விஷயத்தையெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வற்புறுத்தியிருக்காங்க இது எல்லாமே தான் இந்த கம்யூனலிசம்கான ரீசனாக இருந்திருக்கு அண்ட் கவு ப்ரொடெக்ஷன் லீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசோசியேஷன் இருந்திருக்கு இவங்க வந்து இந்த பசுக்களுக்கான அந்த ப்ரொடெக்ஷனை வந்து பண்ணுறவங்களா இருந்திருக்காங்க இவங்க வந்து இந்த ஹிந்து கம்யூனலிசம் அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் அவங்க வற்புறுத்தி இருந்திருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து முஸ்லீம்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மைனாரிட்டி ஆகுறோமோ அப்படின்ற ஒரு தாட் நிறைய பேத்துக்கு அரேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஹிந்து முஸ்லீம் ப்ராப்ளம் அதனால் கிளாஷ் ஆக ஆரம்பிக்குது அதே சர்வபள்ளி கோபால் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா சையத் அஹமத் கான் அப்படின்றவர் வந்து அலிகர் மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ தான் இந்த முஸ்லீம்ஸுகளுக்கான தேவைகள் அதெல்லாம் வந்து அவர் பரப்ப ஆரம்பிச்சிருந்திருக்காரு அவரை வந்து முஸ்லீம் நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்றதையும் முஸ்லீம் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி அப்படின்றதுக்கும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்காரு வாஹாபி மூமெண்ட்டும் வந்து இந்த ஹிந்து முஸ்லீம் குவாரலுக்கு ஒரு பெரிய ரீசனாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸில் பெங்கால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உருதுல இருந்து ஹிந்தியை அவங்களோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்கான கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்கள் போயிருக்கு இது எல்லாம் தான் வந்து இந்த ஹிந்து முஸ்லீம் ட்ரபுளுக்கு ரீசனாக இருந்திருக்கு ஸோ டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி அப்படின்றது என்னென்னா எல்ஃபன் ஸ்டோன் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த கம்யூனல் ஐடியாலஜியை சப்போர்ட் பண்ணி டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசியை அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு ஒரு சைடு ஹிந்து கம்யூனலிசம் ஒரு பக்கம் பேசுறாங்க இன்னொரு சைட் முஸ்லீம் கம்யூனலிசம் ஒரு சைட் பேசிட்டு இருக்காங்க நடுவில் இவங்க வந்து தேர்ட் வீல ஆக்ட் பண்ணி இந்த டிவைடன் ரூல கொண்டு வர்றப்ப அவங்க ஆப்வியஸா ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆக தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் நடந்துச்சு நார்த் இந்தியாவில எல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் நடந்துச்சு அண்ட் ஈவன் தமிழ்நாட்டில் சேலம்ல கூட ஜூலை டூ ஆகஸ்டில் எயிட்டீன் எயிட்டி டூல ஒரு பெரிய கலவரம் நடந்திருக்கு ஸோ கவுஸ் லோட்டர் அண்ட் கம்யூனல் ரியார்ட்ஸ் கவுஸ் லாட்டரிங் அப்படின்றத நம்ம பிரியாராக பார்த்தோம் பசு வதை அதாவது பசுக்களுக்கான அந்த ப்ரொடெக்ஷன்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ ஜூலை அப்போது இந்த ஹிந்து முஸ்லீம் ட்ரபுள் வந்து அசாம்கர் அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவங்க வந்து இறந்து போயிருக்காங்க காவ்ரக்ஷினி சபாஸ் அப்படின்றது சில அசோசியேஷன் இருந்திருக்கு ஸோ இது எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா பசுக்களுக்காக பாதுகாப்பு தர்றதுக்காக தான் எங்கெல்லாம் வந்து பசுக்களை சேல் பண்ணுறாங்களோ விற்கிறாங்களோ இல்லை அந்த ஸ்லாட்டரிங் அப்படின்ற விஷயத்துலலாம் இன்வால்வ் ஆகிறோ அவங்களும் அவங்க மேலே எல்லாம் இவங்க ரொம்ப டாமினா வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க பஞ்சாப்ல பிப்டீன் ரியார்ட்ஸ் பதினஞ்சு கழகம் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல இருந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஒன்ல நைன்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த கவுஸ் லாட்டரிங்காக நடந்திருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காவ்ரக்ஷினி சபாஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருந்திருக்காங்கன்னா தேவனாகிரி ஸ்கிரிப்டை வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக ஆக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சில கேம்பெயின்லாம் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ காங்கிரஸ் பீரியட் இல்லையா அது எல்லாமே அப்போ வந்து அவங்க எங்கெல்லாம் வந்து அதை சரி பண்ண ச தவறிட்டாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து தோ அவங்களோட தாட் எல்லாமே செக்யுலரிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் பிரிட்டிஷ் ஆனால் வந்து அவங்கள ஸ்டிமுலேட் பண்ணிடுறாங்க வெளியில் காமிக்கிறப்ப அவங்க வந்து ஹிந்துஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய இதை காமிச்சிடுறாங்க ஸோ அதனால முஸ்லீம்ஸுக்கு வந்து அந்த நேஷ்னல் காங்கிரஸ்க்கு மேலே இருந்த சப்போர்ட்
தியாப்ஜி அண்ட் ரஹமத்துல்லா சயானி சென்னைக்கு பார்த்தோன்னா நவாப் சயத் முகமது பகதூர் அண்ட் பெங்காலுக்கு பார்க்குறப்ப ஏ ரசூல் இவங்க எல்லாரும் வந்து காங்கிரஸை சப்போர்ட்டிவாக தான் பார்த்துருந்துருக்காங்க லண்டன் ப்ரிவை கவுன்சில் அப்படின்றதுல வந்து சயத் அஹமத் கான்கும் சயத் அமீர் அலி அப்படின்றவங்களுக்கும் அந்த மெம்பர்ஷிப்கான சான்சஸ் கிடைச்சிருந்துருக்கு அண்ட் அது முடிச்சுட்டு வர்றப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் காங்கிரஸ் நடக்குது அதில் பார்த்தோன்னா மொத்த செவன்டி டூ டெலிகேட்ஸில் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு டெலிகேட்ஸ் தான் முஸ்லீமாக இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ தான் வந்து அவங்க எந்த மாதிரி ஃபீல் வந்திருக்குன்னா அப்போ முஸ்லீம்ஸ் வந்து ரொம்ப மைனாரிட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருந்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் எலெக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இந்த கம்யூனலிசம் அப்படின்ற விஷயம் வர்றப்போ ஹிந்துஸ் அவங்க வந்து எலக் கேண்டிடேட்டாக நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே வாழ்கிற முஸ்லீம்ஸ் வந்து ரொம்ப மைனாரிட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் வந்து கேண்டிடேட்டாக நின்று இடத்துல ஹிந்துஸ் வந்து ரொம்ப மைனாரிட்டியாக ஃபீல் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகியிருந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு சொசைட்டி அசோசியேஷன் ஃபார்ம் ஆகியிருந்திருக்கு எப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் முப்பத்தி அஞ்சு முஸ்லீம் டெலிகேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆகா கான் அப்படின்றவரோட லீடர்ஷிப்க்கு கீழே மின்டோ லார்ட் மின்டோ அப்படின்றவரை போய் பார்க்குறாங்க அன்றைக்கி இருந்த வைஸ்ராய் அவர் தான் அவங்ககிட்ட போய் சில விஷயத்தை எல்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்க டிமாண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் ஜாபில் முஸ்லீம்ஸுக்கான ஒதுக்கீடு இருக்கணும் அண்ட் ஜட்ஜஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சில முஸ்லீம் ஜட்ஜும் ஹைகோர்ட்டில் இருக்கணும் தனி தொகுதி எங்களுக்குன்னு வேணும் அண்ட் வைஸ்ராய் கவுன்சிலில் சில மெம்பர்ஸ் வந்து முஸ்லீமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி சில கோரிக்கைகள் எல்லாம் அவங்க டிமாண்ட் வந்து போய் அந்த லார்ட் மின்டோ கிட்ட சொல்றாங்க அண்ட் அதனால அவங்க எதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால்க்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி இந்த கம்யூனலிசம் அப்படின்ற விஷயத்த நாட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ அங்கே வந்து முஸ்லீம் லீக் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஆப்வியஸாக அதை எடுத்து ஆல் இண்டியா ஹிந்து மகாசபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்குது மலபார் ரெபல்லியன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நடந்திருக்கு அது வந்து விவசாயிகளுக்கான போராட்டமாக இருந்தால் கூட காந்தி வந்து அது ஒரு ஹிந்து முஸ்லீம் ப்ராப்ளமாக தான் அவர் பார்த்துருந்துருக்காரு நைன்டீன் நைன்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டை நிறுத்திடுறாங்க நைன்டீன் கேலிஃப் அதாவது கேலிஃப் அப்படின்றது என்னென்னா மத குரு முஸ்லீம்ஸோட மத குரு மாதிரி ஸோ அவங்கள வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்த்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிடுறாங்க இன்னொரு சைடு ஹிந்துஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அகண்ட் ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோகன்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க டெல்லி கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் முஸ்லீம் அண்ட் தேர் ப்ரொப்போசல்ஸ் அவங்க வந்து டெல்லி கான்ஃபரன்ஸில் என்னென்ன ப்ரொப்போசல்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது தான் ஸோ பிரியாராக நம்ம பார்த்தோம் லார்ட் மின்டோ கிட்ட போய் எங்களுக்கு தனி தொகுதி வேணும் அப்படின்ற ஒரு டிமாண்ட் நடக்கணும் அந்த பாப்புலேஷனுக்கு ஏ பஞ்சாப்லேயும் பெங்காலுக்கும் பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுக்கான அந்த முக்கியத்துவம் இருக்கணும் அங்கே சீட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேஷனில் முஸ்லீம்ஸுக்கான தொ இடஒதுக்கீடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வற்புறுத்தினாங்க ஸோ மோதிலால் நேருவும் எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்றவரும் ஆல் இண்டியா காங்கிரஸில் போய் இதெல்லாம் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆனால் இது எதுவுமே நடக்கலை எல்லாமே வேஸ்டாக தான் போச்சு கம்யூனல் அவார்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஆஃப்டர் மாத் ஸோ ஆர்எஸ்எஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் ப்ராமினன்ட் லீடர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம்னா கேபி ஹெட்கேவார் விடி சார் சவார்கார் அண்ட் எம் எஸ் கோல்வாக்கர் இப்படி இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ராமினன்ட் லீடர்ஸை அதில் ஆக்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்எஸ்எஸோட கொள்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நான் ஹிந்து பீப்புள் இன் ஹிந்துஸ்தான் மஸ்ட் அடாப்ட் த ஹிந்து கல்ச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஓகேவா ஸோ ஹிந்து அல்லாதவங்கெல்லாம் வந்து ஹிந்துஸ்தானோட கல்ச்சரை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் அவங்க என்ன கல்ச்சர் அவங்க என்ன மொழி இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கொள்கை வந்து அதுவாக இருந்தது நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் எலெக்ஷனில் பதினோரு ப்ராவின்ஸில் ஏழு ப்ராவின்ஸில் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிடுறாங்க முஸ்லீம் வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடுறாங்க ஸோ அந்த டயத்தில் ஜின்னா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா முஸ்லீம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அப்படின்
அப்போ இருந்த வைஸ்ராய் வந்து லின் லித் கோ அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்தியாவும் இதில் இந்த போரில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இருந்த பீரியட் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இல்லையா அவங்ககிட்ட எந்தவித டெசிஷனும் கேட்காமையே அவரை அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாரு இதை பார்த்த காங்கிரஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க மினிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வர்றாங்க அதை வந்து முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் அன்னைக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் முஸ்லீம் லீக் வந்து எங்களுக்கு முஸ்லீம்ஸுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாகூர் லாகூரில் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க என்றைக்கி இந்த உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அப்போது ஸோ பார்ட்டிஷன் ஃபைனலி ஜின்னா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கேபினட் மிஷன் ப்ரொப்போசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வருது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அண்ட் லேட்டராக இல்லை இதுக்கு நாங்கள் ஒத்து போக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போஸ் பண்ணிடுறாரு அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாரு அப்போ வந்து முஸ்லீம்ஸ் டேரெக்டாக வந்து ஆக்ஷனில் இறங்குறாங்க எனக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் அன்னைக்கு பயங்கர வைலன்ஸ் நடக்குது நிறைய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்லாம் இறந்து போகிறாங்க காந்தி வந்து எப்பயும் ஒரே நாடாக இருக்கணும் அப்படின்ற நினச்சிட்டு இருந்த அவர் வந்து இவ்வளோ மக்கள்லாம் இறந்து போகிறாங்களே இவ் இதையெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து அவங்க கேட்குற இதை நடத்தணும் அது வந்து இப்பயே முடிஞ்சுக்கட்டும் நினைச்சிட்டு என்ன சொல்றாரு பாகிஸ்தானு போயிடுறாங்க மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் வருது அதுலேருந்து இந்த பக்கம் இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்கிது பாகிஸ்தான் முத நாளே அவங்க மூவ் ஆகிடாங்க ஸோ இதுதான் அந்த கம்யூனலிசம் அண்ட் பார்ட்டிஷன் அப்படின்றது ஓகே ஐ ஹோப் யூ லேக் மை வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன்